بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 8.2 شروع کرنے لگے ایکسرسائز 8.2 اور سوال نمبر 1 اور یہ جو ایکسرسائز ہے یہ پیج 208 پہ 208 پہ اس میں کہتے ہیں کہ ایک رائٹ اینگل ٹرائ اینگل اے بی سی ہے جس میں بی جو اینگل ہے وہ قائمہ زاوی یعنی کہ وہ نائنٹی والا اینگل ہے تو یہ بی ہو گیا سی جو ہے وہ سکسٹی ڈگریز ہے تو میں اس کو سی لے رہا ہوں سکسٹی ڈگریز اور پھر یہ اے ہو جائے گا ٹھیک ہے اے بی سی ٹرائنگل پوری بن گئی تو یہ نا محالہ پھر تھرٹی کا اینگل ہوگا اب میری یہ اکارڈنگ ٹو پروپورشن نہیں ہے شاید یہاں پہ 30 ہونا چاہیے یہاں پہ 60 اگر آپ ویجولی اس کو دیکھیں لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا میرا خیال ہے آپ ایسے ہی بنا سکتے کہ آپ نے ذرا سکیل کے مطابق ڈائیگرام بنانی ہے تو پھر یہ نا موسٹ پرابلی ایسے کر کے ڈائیگرام بنے گی کیونکہ یہ انگل 60 کا ذرا بڑا ہونا چاہیے یہاں پہ یہ بڑا لگ رہا ہے لیکن ہم اسے 30 لیبل کر رہے ہیں لیکن it doesn't matter ٹھیک ہے حاصل میں ہم صرف ریشوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں پھر یہ کہتے ہیں سائن آف میرمیٹ آف اینگل سی اس اکلو سی اور بی سائن کیا ہوتا ہے دس اور دس ہوتا ہے نا پرپینڈیکل اور بیس یہ سی اور بی ہے that means کہ یہ سی ہے اور یہ بی ہے اب ہم نے ریشوز وغیرہ نکال نہیں ہوگی تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بی سی کیا ہے تو بی سی کے لیے ہم جو ہے نا وہ پائتھا گورس تیورم استعمال کرتے ہیں تو سی سکوئر پلاس دس سکوئر پلاس دس سکوئر is equal to دس سکوئر ٹھیک ہے نا اس کو میں x کہہ لیتا ہوں اس کی لیندھ کو میں x کہتا ہوں اگر تو یہ x سکوئر ہو جائے گا is equal to b سکوئر x سکوئر کیا ہوگا b سکوئر minus c سکوئر ٹھیک ہے تو x آ جائے گا b سکوئر minus c سکوئر over under root ایسے کر کے آ جائے گا تو اس کی کیا ویلیو آگی b سکوئر مائنس c سکوئر انڈر روٹ اب اس سوال میں بارہ جو انہوں نے ریشوز مانگی ہے وہ آپ بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں پہلی ویلی چیز انہوں نے مانگی ہے کہ مائرمنٹ آف b c over مائرمنٹ آف a b یہ بتائیں تو بی سی کیا ہے ہمارے پاس بی سکوئر مائنس سی سکوئر اونڈر اوٹ اے بی کیا ہے اے اور بی سی تو یہ آپ کی ریشو آگئی یاد رکھے گا کہ یہ والی جو لینس ہے نا یہ سی اور بی اور یہ یہ لور کیس میں ہے اور یہ جو ان کے ٹرائنگلز کے جو کونے نا تین یہ اپر کیس میں ہے یاد رکھے گا پیشہ آگے ہے جی کاؤس سکسٹی نکالنا سکسٹی لکھنا چاہیے مجھے ادھر اس اینگل کے حساب سے کاؤس کیا ہوگا this over this base over hypotenuse تو b square minus c square under root over b میں جواب میں ساتھ ساتھ چیک کرتا ہوں بلکل ٹھیک ہے تیسری چیز انہوں نے مانگی ہے وہ ہے tan 60 tan 60 کیا ہوگا this over this perpendicular over base تو c over b square minus c square under root بلکل ٹھیک ہے جواب چوتھی چیز انہوں نے مانگی ہے secant 60 degree تو secant cos کا الٹا ہوتا ہے نا تو میں اس والے کو استعمال کر کے الٹا کرنے لگا ہوں بس پانچویں چیز انہوں نے کاؤسیکنٹ سکسٹی ڈگری مانگی ہے تو اس میں اس کا الٹا کرنے لگا ہوں سی اوور بی سکوئر مائنس سی سکوئر انڈر روٹ میں جواب دوبارہ سے دیکھ رہا ہوں
नहीं सॉरी ये तो हमारा ए बी सी और ए बी है इसको उल्टा नहीं कर सकते मैंने गड़बड़ किया ये गलत मैंने लिखा मैं फ्लो में चलता गया मैंने कहा ये कॉस है टेन है तो यहाँ पे साइन होगा मैंने गौर नहीं किया कॉसी कैंड हमें दोबारा से निकालते हैं माजर चाहता हूँ कॉसी कैंड क्या होता है साइन का उल्टा साइन सी ओवर बी है तो कॉसी कैंड बी ओवर सी होगा सिंपल छठी चीज उन्होंने मांगी है कॉट सिक्सटी ये मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ बी स्क्र माइनस सी स्क्र अंडर रूट ओवर सी ठीक है सातवां साइन थर्टी मांगा है अब वो दूसरे एंगल पे आ गए तो दो तरीके हैं करने के यहाँ तो अब आप आ, इसको परपेंडिकुलर बना लें और इसको बेस बना लें सारी रेशज निकाल लें अगर इन्हीं को इस्तेमाल करना है तो आपने पिछले वाले लेक्चर्स में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात की थी ना तो फिर आप उन रेशोस को इस्तेमाल करके या उन इक्वेशंस को इस्तेमाल करके वो निकाल सकते हैं ठीक है वो दूसरी पॉसिबिलिटी है लेकिन मेरा ख्याल अगर डायग्राम बनी हुई है तो इसको सिंपली इधर से निकाल लेते हैं इस तरह के आप हम इस ये अगर ये एंगल थर्टी का हो गया ना जो हमारा रेफरेंस एंगल है तो इस ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो साइन क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट बेस क्या है बी तो मैं इसको चेक कर लूँ ये मेरा ख्याल नंबर सेवन है जी बिल्कुल ठीक है अब हम नंबर एट करते हैं एट में उन्होंने कॉस थर्टी मांगा तो कॉस थर्टी क्या होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर सॉरी बेस ओवर हाई पॉटेंट न्यूज बेस ओवर हाई पॉटेंट न्यूज ये आपका हाई पॉटेंट न्यूज है तो बेस क्या है सी और बी तो ये आपकी सी ओवर बी आ गया बिल्कुल जवाब ठीक है हमारा नौवे में उन्होंने क्या मांगा है टेन थर्टी टेन क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट ओवर बी सॉरी सी ठीक है अब उन्होंने आगे जो दो मांगे ना वो बल्कि तीन और है मैं इसी पेज पे करना चाह रहा हूँ मैं इसको अरेज करने लगा हूँ ऊपर क्योंकि ये आपने देख लिया है समझ आ गई इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी आगे है दसवा बल्कि दसवा यहाँ पे भी हो सकता है सीकेंड थर्टी सीकेंड क्या होगा ये कॉस का उल्टा होता है ना कॉस क्या है बेस ओवर हाई पॉट न्यूज इसका उल्टा क्या होगा हाई पॉट न्यूज ओवर बेस यानी कि बी ओवर सी ये देखें ये कॉस था ना तो इसका उल्टा सीकेंड हो गया ये सी ओवर बी था जो बी ओवर सी आ गया आगे उन्होंने ग्यारहवें पार्ट में कॉसिकेंट थर्टी मांगा कॉसिकेंट किसका उल्टा होता साइन का तो साइन ये था तो इसका उल्टा कर लें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट बिल्कुल ठीक है और आखिरी वाले पार्ट में उन्होंने जो चीज़ मांगी है वो है कॉट थर्टी डिग्रीज तो ये आपने टेन निकाला था इसका उल्टा कर लें तो सी ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट तो इसके साथ ही सवाल नंबर एक ख़त्म हो गया अब ना सवाल नंबर दो पे चलते हैं और सवाल नंबर दो से लेके इक्कीस तक यानी कि टू टू ट्वेंटी वन बेसिकली आपने प्रूफ करना है उन चीज़ों को तो उधर चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू ये है कि आपने प्रूफ करना है कि साइन 
theta plus cos theta square is equal to 1 plus 2 sin theta cos theta can you prove correct the left hand side lay let sin theta plus cos theta whole square अब इसमें और तो कुछ करने को नहीं जब तक आप ब्रैकेट नहीं खोलेंगे डायरेक्टली sin थीटा प्लस cos थीटा का तो कोई फार्मूला नहीं है तो ब्रैकेट खोल लेते हैं sin थीटा ये स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा ये चीज आ गई हमारे पास अब आपको मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो ये है ना ये 1 की इक्वल होता अब आपको वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना वो आपको याद होनी चाहिए तो ये 1 आ गया प्लस 2 sin थीटा cos थीटा और इधर आपको इसकी रीजन भी लिखनी पड़ेगी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो ये आपकी राइट हैंड साइड है फिलहाल आपका सवाल हो गया Question number three. Usme wohi kehte hain ki prove kare ki cos theta over sin theta is equal to one over tan theta. Ta apko ye to bahut hi asaan hai. Apko pata hai ki cos theta over sin theta ye left hand side hai. To cos theta over sin theta kya hota hai? Cot theta. ठीक है और आपको पता है कि cot theta क्या होता है one over tan theta तो ये आपकी right hand side आ गई बहुत ही आसान थी question number four four में वो कहते हैं कि sin theta over cosecant theta plus cos theta over secant theta is equal to one sin theta over cosecant sin theta cosecant theta kya hota hai 1 over sin theta plus cos theta over 1 over cos theta is equal to 1 to ye niche super chala jayega to sin square theta 1 ki zarurat nahi hai plus ye cos super chala jayega to cos square theta ho jayega to ye aapko pata hai formula waisi 1 hota hai to 1 is equal to 1 to ye bhi aapka prove ho gaya Sorry. Question number five may I cos square theta minus sine square theta is equal to two cos square theta minus one. Is me left hand side ko lelate. Cos square theta minus sin square theta. अगर कोई ऐसी सूरत है आलो तो आप right side को भी पहले ले सकते हैं वो बात नहीं उसको आप simply फिर left hand side के equal proof कर दें वो issue नहीं है ठीक है जी आप इसमें approach यह है कि ये देखें कि cos square minus sin square है ना तो आप पर जो formula है वो sin square theta plus cos square theta का ना तो अगर आप और इधर देखें जो राइट हैंड साइड उसमें दो cos स्क्वायर आ रहे हैं दैट मींस अगर आप sin स्क्वायर थीटा की को रिप्लेस कर दें cos से तो मुमकिन है वो ऐड होकर दो cos स्क्वायर थीटा बन जाए तो आपको पता है ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो इससे sin की क्या वैल्यू निकलती है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 minus cos स्क्वायर थीटा ऐसा ही होगा ना तो ये आ गया जी sin square theta sorry cos की cos तो खैर उसी तरह रहेगा मैंने गलत लिखा है cos square theta minus इधर हम sin की वैल्यू डालते हैं one minus cos square theta तो ब्रैकेट को खोल दें cos square theta minus one plus cos square theta तो two cos square theta minus one अगेन मैं अप्रोच बता रहा हूँ आपको कि इधर कॉस है साइन है और ये दो और इस साइड पे दो कॉस लगे हुए हैं ठीक है ना 
तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन उसका पता है तो दैट मीन्स अगर उधर से किसी तरह साइन की वैल्यू निकाल के इस इधर डाल दें तो फिर दो कॉस हो जाएंगे वो आपस में ऐड होकर फिर इसके इक्वल आ सकते हैं तो ये हमारी अप्रोच थी वो किया तो हम वो बिल्कुल ठीक हो गई क्वेश्चन नंबर सिक्स जनाब ये है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा जो पिछला सवाल किया ना ये उसका समझे कि वैसा ही सवाल है फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे साइन आता है दैट मीन्स कि इस कॉस को हम साइन से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्ल टू वन तो कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आएगी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस वैल्यू को इधर डाल दें वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होगा तो ये आपकी राइट हैंड साइड होगी प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू वन ओवर सी कैंड स्क्वायर थीटा तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा तो ब्रैकेट सॉल्व करिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला तो ये वन आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा ही आ गया ना अब यहाँ पे आप यूं कर सकते हैं कि वैल्यू लगा दें जनाब इधर वन माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल आएगा तो ये जिस बहुत ही हैंडी सी इक्वेशन है तो वन माइनस साइन स्क्र दैट मीन के साइन स्क्र उधर क्या हुआ तो अगर साइन स्क्र को उधर ले जाएं तो ये आपकी क्वेश्चन बन जाएगी तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इसके क्यों लागे कॉस स्क्वायर थीटा के तो ये बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा के इसके क्यों लोगा सी कैंड स्क्वायर थीटा के जो आपकी राइट हैंड साइड है तो आपकी प्रूव होगी क्वेश्चन नंबर एट को देखते हैं वन माइनस कॉस सीटा इंटू वन प्लस कॉस सीटा लगता है ये पिछले वाले से मिलता जुलता बल्कि बिल्कुल वही सवाल है तो ये क्या आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी वन माइनस कॉस सीटा इंटू वन प्लस कॉस सीटा ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन तो कॉस के साथ माइनस लगा हुआ है ना तब कॉस उधर चला गया ये किसके इक्वल आ गया साइन स्क्वायर थीटा के तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा वन ओवर कॉस सी कैंड स्क्वायर थीटा के जो कि आपकी राइट हैंड साइड है तो ये भी प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन को देखते हैं सी कैंड थीटा माइनस वन इंटू सी कैंड थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटरेस्टिंग इसको देखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो वही ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा दें तो ये सी कैंड स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा आपका ठीक है जी अब वो आपने जो प्रूफ की थी ना आइडेंटिटीज उसमें सी कैंड स्क्वायर थीटा माइनस वन वाली कौन सी है जी वो है जी टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सी कैंड स्क्वायर थीटा ये माइनस वन है ना तो दैट मीन्स कि वन को उधर ले जाए ना इसमें तो ये आ जाएगी ना 
वन से आएगा तो ये सी कैंड स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके इक्वल आ गया टेन स्क्वायर थीटा के जो कि आपकी राइट हैंड साइड है ये भी प्रूव होगी आपने वो जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है ना वो याद रखनी है वो आपके काम आएंगी दसवां सवाल है कॉसिक एंड थीटा माइनस वन इंटू कॉसिक एंड थीटा प्लस वन इजिकल टू काट स्क्वायर थीटा लगता है इसमें वो जो एक और आइडेंटिटी थी ना काट वाली वो इस्तेमाल होगी वो मैं पहले इधर लिख देता हूँ वन प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक एंड स्क्वायर थीटा तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली कॉसिक एंड थीटा माइनस वन कॉसिक एंड थीटा प्लस वन तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के मुताबिक ये कॉसिक एंड स्क्वायर थीटा माइनस वन आ गया ये कॉसिक एंड स्क्वायर थीटा माइनस वन है ना तो दैट मीन्स अगर इसको इधर ले जाए तो कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया तो ये किसके इक्वल है कॉट स्क्वायर थीटा के जो कि आपकी राइट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर अलेवन वन माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर वन प्लस साइन थीटा अच्छा जी लेफ्ट हैंड साइड ले लें वन माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा अच्छा अब इसमें क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए अल्टीमेटली देखिए ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये होता है ना कि आप इस साइड के इक्वल आए आप इस साइड में नीचे वन प्लस साइन थीटा तो इससे मुझे ये इशारा मिलता है कि मेरी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं अगर किसी तरह नीचे लाना चाह रहा हूँ वन प्लस साइन थीटा इसके क्योंकि अल्टीमेटली मैंने इधर आना है तो अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी कर दूँ ठीक है अब इससे होगा क्या कि दो फायदे होंगे एक तो इस तरह ऊपर और नीचे वन प्लस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा करने से नीचे आपका वन प्लस साइन थीटा आ गया है तो आप इस चीज़ के इस कुछ करीब आ गए हैं ना राइट हैंड साइड के दूसरा इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि ये इधर वन माइनस साइन थीटा ये वन प्लस साइन थीटा है तो ए माइनस पी इंटू ए प्लस पी का फार्मूला इस पर लगाएंगे ना जब तो पिछले सवाल तो वो क्या आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो आपको पिछले सवालों से पता है कि ऐसी जब सिचुएशन होती थी कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता था तो उसको हम कॉस स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते थे इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए ठीक है इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हो दैट मीन्स कि उस तरह कुछ चांस है कि हम अल्टीमेटली इस तरह इस तरफ पहुंच जाएं तो इस वजह से मैंने इसको वन प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी किया कि डिवाइड किया एक्चुअली मुझे डिवाइड करना था ताकि ये चीज़ आए लेकिन अगर डिवाइड किया है तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर ऊपर किया तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे एक और फ़ायदा मिल रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को और फ़ायदा मिल रहा है कि वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला ला के सिंप्लीफाई हो सकता और अब मैंने चूँकि काफ़ी दफ़ा ये फार्मूला इस्तेमाल किया तो मुझे पता है कि वो फिर कॉस स्क्वेयर थीटा के इक्वल आ जाएगा तो जनाबे वाला वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा तो ये जनाब आपका आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बल इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के तो ये क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा आपका मसला हल होगा क्योंकि ये चीज़ इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगी तो बाकी चीज़ आपके पास बची वो ये बची जो कि आपको ये आपकी राइट हैंड साइड है 
तो आपका सवाल आसानी से हो गया अब बाकी सवाल मेरा ख्याल अगले वीडियो में किए जाएँ तो इन अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ से शुरू करेंगे अल्लाम